Ang taong panuro ang dalawang libot, dalawampo, hanggang dalawang libot, dalawampot isa, ay isang malaking hamon sa kagawaran ng edukasyon. Isang pagsubok sa mga guro at kawani, lalo tigit sa mga mag-aaral at mga magulang. Naging mahirap man ang taong ito para sa lahat, Ngunit hindi ito naging balakid upang mahinto ang pagkatuto ng bawat mag-aaral. Naging masigasig ang lahat at nagpursiging matuto sa gitna ng pandemya. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon ay ating masasaksihan ang bunga ng sakripisyo at pagtsatsaga ng mga mag-aaral ng Juliano C. Rosas Elementary School sa araw ng kanilang pagtatapos. Kalidad ng edukasyon lalong patatigin sa gitna ng pandemya. Sa pagkakataong ito, masasaksihan po natin ang mga batang magsisipagtapos ang mga guro ng paaralang Juliano C. Rosas sa pangunguna ng punong guro na si Ginoong Mark Aaron P. Creus at mga kawani ng sangay na lungsod ng General Trias sa pangunguna ng tagapamanihala ng mga paaralan Dr. Doris DJ Estalilla.
ay naniyahang makisa para sa pag-awi ng lupang hinirang? Susundan ito ng panunumpa ng matawad ng Pilipinas sa pangunguna ni Lorraine Avila, batang nagkamit ng may karangalan, at susundan ng pag-awi ng himno ng Calabarzon, himno ng General Trias, at panalangin J. Sibes. Sabay-sabay, big kasin ang panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas. At sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng makajos, makatao, makakalikasan at makabansa.
Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa lahat ng biyaya at pag-iingat mo sa amin. Maraming salamat sa bawat araw na paggabay at pagbibigay ninyo ng lakas at buhay sa amin. Kristo na aming Panginoon, kami po ay humihinang tawad sa mga nagawa naming pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Basbasan mo po at ingatan ang ating mga frontliners, mga doktor, nurse, medical team, sundalo, at mga pulis, at ang aming pamahalaan. Edukasyon po ng mga bata ay patuloy naming isinasamo sa inyo na aming maihatid sa tulong ng pamunuan ng SDO General Trea City. Sumasampalataya kami, o makapangyarihan Diyos, na lagi mo kaming samahan at iligtas sa anumang kapahamakan. Dalangin namin, Panginoon, ang aming PSDS na si Sir Anton Bonina, maging ang aming punong guro na si Sir Mark Aaron P. Reyes, at ang mga guro sa paaralang ng Juliano C. Brosas. Sa matamis na pangalan, ang aming Panginoon, ang tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Bigyan tayo ng pambungad na pananalita. Narito ang ating masigasig na punong guro na si Ginoong Mark Aaron P. Creos. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Sa kabila ng pandemyang ating kinakaharap, ay matagumpay natin na iraos ang taong panuruan 2020-2021. Gamit ang iba't ibang learning modalities tulad ng modular at online, na pinatupad sa ating paaralan. Ito ay hindi magiging makatotohanan kung hindi sa tulong ng ating kawani sa sangay ng lungsod ng General Trias na pinangungunahan ng ating Shining Superintendent Dr. Doris DJ Estalilla, katuwang ang ating Assistant Schools Division Superintendent Dr. Luwalhati Cadavedo, ang ating OIC Chief SGOD Dr. Ines Inocencio, and si ID Chief Ma'am Laura Garcia. Lupos din po ang aming pagbati at pasasalamat sa local government officials ng General Tria City sa pangunguna ng ating Mayor Oni Ferrer at Congressman John John Ferrer. Kasama po ang ating Vice Mayor Morit Season at mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod. Gayun din ang pamunuan ng Pasong Kawayan 1 sa pangunguna ng ating Kapitan Francisco Tapawan Junior. Aking taos-pusong pagbati sa mga guro ng paaralang JC Best at ang mga bidang mag-aaral ng grade 6 kasama ang kanilang mga magulang. Pagbati ng pasasalamat sa mga magulang dahil kayo ang naging katuwang ng ating paaralan para maihatid sa mga bawat tahanan 
ng ating mga be the best na mag-aaral ang pagkatuto. Nawa, ang virtual graduation ceremony na ito ay manatiling maging simbolo na sa kabila ng kahit anong problema o unos na ating kinakaharap o haharapin pa sa mga susunod na taon, ay magpapatuloy ang ating adikain na ibigay ang the best na paglilingkod at pagmamahal sa mga bida ng ating paaralan, ang ating mga JC Best Learners. Muli, sa ating mga batang magsisipagtapos, kasama ang kanilang mga magulang. Congratulations sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong napakainit na pambungad na pananalita, ginoong Mark Aaron P. Graves. Isang magbating at magpakinggan na mula sa ating mapagkalingang kalihim ng kagawaran ng edukasyon, Dr. Leonor Magtolis Briones. Good day to each and everyone who is uh, attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and uh, very precious uh, graduates uh, for the school year which ends at this uh, time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose uh, reminders, and whose participation in the learning process for our uh, graduates have resulted in this culmination uh, program. Uh, this year, your role has changed uh, drastically. Where we've always thought, we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day wherein finally, finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a, a picnic for our teachers, for our family members, as well, uh, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the uh, achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers without whose very uh, careful uh, review and careful supervision of the work of our pupils and our learners this event would not have take would not be taking place um, at all and so thank you teachers your role has also expanded in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed the assignments are correctly uh, implemented and the learners are truly learning and you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations teachers for enduring, for your patience, for your love for our learners and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since 
you were not able to see most of the time our students in face-to-face -face, uh, meetings. And most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing, continuing uh, contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, uh, local government uh, units. But of course, most of the congratulatory uh, greetings of fall on the deserving uh, graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating this uh, long months of, of hard work at this time, uh, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered and now you are ready to graduate. And therefore you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if uh, you will remember this event many, many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished uh, my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day 
when I was a college student, we had a series of events which were designed to uh, embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing our memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation um, exercise. Nonetheless, I will uh, exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate uh, should uh, remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student because you are the very first graduate of the blended learning response to education uh, in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies and this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for f further answering and looking for explanations of issues, events that are that make you curious, especially in science, in technology, and also uh, in the arts. So you can work, you can go to further uh, studies, and perhaps some of you will settle down, uh, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call it, we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course, with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be open because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our 
challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of, of graduates. And we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you and be sure, be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Maraming salamat po sa inyong pagbati, Dr. Leonor Magpolis Briones. Tunay nga na hindi may sasakatuparan ang taong panorang ito kung wala ang mga magulang at bawat kasapi ng pamilya na silang nagsilbing gabay sa pag-aaral ng bawat mag-aaral sa kanilang tahanan. Tunay nga po na we deserve each and every congratulatory for braving the challenges in this time of pandemic. Pakinggan naman po natin ang mensahe ng ating butihing regional director, Francis Cesar B. Bringas. Malugod na pagbati sa lahat. Ang school year 2020-2021 ay hitik sa mga bagong karanasan para sa ating lahat sa Department of Education na dulot ng pandemyang sanhi ng COVID-19. Naging malaking hamon sa mga guro ang pagtuturo dahil sa mapanganib ang mapagsasagawa ng face-to-face -face na klase. Gayun din sa mga magulang na tumayong gabay sa pag-aaral sa loob ng tahanan at lalong higit na sa mga mag-aaral na nagsunog ng kilay upang sagutan ang inyong module. Tunay na naging mapanghamon ang nagdaang school year para sa ating lahat na nagsanib puwersa sa hangaring may pagpatuloy ang pagtuturo at pagkatuto ng mga kabataan. Sa aking palagay, naging matagumpay tayo sa layuning may pagpatuloy ang edukasyon kahit pa maraming balakid tayong hinarap sa kagustuhang maitawid ang pag-aaral at may pagpatuloy ang pagkatuto sa loob ng tahanan. Natunghayan natin ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga guro at magulang upang masiguro na sapat at wastong kaalaman at kakayahan ang makupulot ninyo sa pagsagot ng mga module at pagsasagawa ng mga performance sa paraang virtual. Kaya naman, ang COP ang tema ng pagtatapos ngayong taon na Kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Batay sa mapanghamong karanasan nating lahat. Napatunayan natin na sa pagtutulungan at makakamit ang layunin na maitataguyod ang pagkakaroon ng kalidad na edukasyon sa bagong normal. Kay daming bago at katangi-tanging nakamit at nagawang mga bagay na marahil ay ngayon lamang natin na isagawa. Ito ang dapat nating ipagdiwang, ipagmalaki, at ibahagi sa mga darating na henerasyon. Para sa mga magsisipagtapos at susulong sa mas mataas na entas ng edukasyon, hangad ko na marami kayong mga natutunang impormasyon na linang nakakayahan at talento. Maliban dyan, inaasam ko na maraming magagandang karanasan at kakayahan kayong babaunin sa inyong pagtatapos. Hindi man naging madali ang pagsabay sa Agos ng mga hamong dulot ng makabagong normal, hangad ko na sasalubungin ninyo ng may tiwala sa sarili at sapat na kakayahan ang mga hamon ng nagbabagong panahon. Ang inyong mga bagong natutunan, maging impormasyon o kakayahan ay magsilbinawang inspirasyon upang patuloy kayong maging sabik sa pagkatuto 
at uhaw sa kaalaman tungo sa pagkakamit ng kalidad na edukasyon sa kinabukasan. Naway, patuloy kayong tumubo at lumago hanggang sa makamit ninyo ang inyong minimithing ambisyon at pangarap sa buhay. Hangad ko na lagi ninyong isaisip, isa puso at isa buhay ang mga mabubuting asal na ibinahagi at itinuro ng inyong alma mater. Gayon din naman, binabati ko ang mga guro at mga namumuno ng paaralan sa kanilang dedikasyon na maitawid at maipagpatuloy ang pag-aaral ng bawat batang kalabarzon sa gitna ng mga kapakikibagay at sakripisyong kanilang hinarap upang magampanan ang kanilang mga tungkulin. Pinapatunayan lamang nito na bawat guro at pinuno ng paaralan ay may taglay na kakayahan at pagmamahal sa kanilang mga mag-aaral. Magbago man ang panahon, handa silang maglingkod sa kabila ng panganib at limitasyon dulot ng pandemya. Mabuhay kayo mga masisipag na guro. Pinasasalamatan ko rin ang lahat ng mga stakeholder kasama ang mga magulang na walang sawang gumagabay, nagtataguyod at tumatangkilik ng mga programa at gawain ng DepEd. Sa mga magulang na nagsilbing guro sa kanilang mga anak ngayong panahon ng pandemya, saludo kami at umahanga sa inyong sakripisyo at pagtitiyaga na gampanan ang pagiging unang guro sa inyong mga anak. Gayon din, sa mga pinuno ng lokal na pamahalaan sa kanilang bukas palad na pagbibigay ng tulong at pag-aambag ng ayuda sa oras ng pangangailangan ng ating mga paaralan at mga mag-aaral, buong pusong pasasalamat sa inyo. Pasasalamat din ang aking ipinaaabot sa lahat ng pribadong kompanya at mga individual na laging handa sa pag-aabot ng tulong, maliit man o malaki, amin itong itinatangkilik at pinahahalagahan. Sumain niyo ang aming taus-pusong pasasalamat. Tunay nga na sa pagtutulungan at pagkakaisa ay marami tayong makakaamit na adhikain at magagawang bagay kahit yaong imposible man. Muli, sa mga magsisipagtapos at susulong sa mas mataas na antas ng edukasyon, dalhin ninyo ang aking pagbati ng maligayang pagtatapos at naway ipagpatuloy ninyo ang pagiging mabuti masipag at mapagmahal sa karunungan at kabutihang asal. Kayo ang buhay na patunay na kayang ipagpatuloy ang edukasyon sa gitna ng pandemya. Mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagbati, R.D. Bringas. Tunay nga po na ang taong panuroang ito ay hitik ng iba't iba at mga bagong karanasan dulot ng pandemya. Isang mensahe din ang ating marinig mula sa magkisig at masipag na kinatawa ng ikaani na distrito, kagalang-galang Luis John John Ferrer de Ford. To DepEd, Division of General Trias, headed by Dr. Doris Estalilia, Schools Division Superintendent po natin. Dr. Walahati Cadavero, Assistant School Division Superintendent. Dr. Ines L. Inocencio, our OIC Chief, School Governance Operations Division. Mrs. Laura Ordo Garcia, Chief Curriculum Implementation. Sa atin pong mga mahal na punong guro, mga maigiting na guro, sa ating mga mahal na magulang, and most especially to the graduates and competitors. Congratulations po sa inyong lahat. I believe that school year 2020 and 2021 has brought many new learning experiences to learners, our teachers, the parents, and to the whole educational community. Amidst the COVID-19 pandemic, the Department of Education insisted that learning must continue. Thus, the teaching learning process which usually takes place inside the classroom, suddenly shifted and was brought to each learner's home. Online classes were held, modules were developed and distributed, and distance learning became the new normal of learning. Studying at home was a great challenge. 
and studying on your own pace and time is even more challenging. Even with your teachers who were readily available to answer your questions, or with your parents or guardians who help you in completing your learning tasks. The sudden change in learning delivery was at first a struggle. Aside from those, andyan din po ang maraming temptations sa bahay. Minsan nakatamad magkasagot ng module at mas enjoy tayo na maglaro na lang ng Mobile Legends o YouTube o Facebook kaysa umatend ng online classes. Mas masayang manood ng TV, maglaro ng online games, o mag-TikTok. Alam ko po ito dahil apat po na anak namin ang nag-online class din. Dalawa sa elementary at dalawa sa high school. And together with those temptations, ang pagpupuno din ninyo sa inyong mga gampanin sa tahanan, tulad marami dyan nag-aalaga ng kapatid, Naguhugas ng plato, tumutulong uh, sa pagluto, pagamantay sa tindahan, at iba pang mga gawaing bahay. Subalit sa kabila ng lahat na ito, sinikap ninyong matupad din ang inyong tungkulin bilang mag-aaral. Kung kaya narating ninyo ang mahalagang araw na ito. Ang inyong pagkatapos. To be able to complete a whole school year at this time of pandemic, is indeed a great achievement for it requires discipline, determination, and perseverance. Kaya, believe ang inyong lingkod sa inyong lahat. Dapat lang na kayo ay pagmalaki at maging huwaran na hindi dapat sumusuko. Kahit mahirap, kahit pakiramdam ninyo, hindi kaya, pero po sa tulong at suporta ng ating mga mahal na magulang, mga kaibigan, at mga guro. Ang dating imposible ay naging posible. Ang dating mahirap ay ating kinaya. Kaya, binabati ko kayo mga mag-aaral ng kindergarten mula grade 6, grade 10, grade 12. Ngayon din ang inyong mga guro at lahat ng bubuo ng inyong paaralan. Lalong-lalo na po sa inyong mga magulang. Tunay na isang tagumpay para sa lahat ng araw na ito. Again, congratulations and good luck sa inyong lahat. Pagpalaan po tayo lagi ng poong may kapal. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong pagbati, kagalang-galang Luis John John Ferrer de Fort. Tunay nga po na nagdulot ng iba't ibang karanasan ang taong ito hindi lamang sa mga biro. Higit lalo sa mga mag-aaral na matyagang natuto sa kabila ng napakaraming pagbabago sa proseso ng kanilang pag-aaral. Pakinggan naman po natin ang mensahe mula sa mapag-arugang ama ng ating punong lungsod ng General Trias, Kagalang-galang Antonio Oni A. Perez. Sa pamunuan ng paaralan, mga guro, magulang, at sa mga magsisipang tapos, isang kauspusong pagbati ang nais kong ipaabot sa inyong lahat. Isang karangalan ang batiin kayo sa araw na ito sapagkat batid ko na hindi naging madali ang inyong mga pinagdaanan nitong nakaraang taon. Dahil sa pandemya, biglang nagbago ang dating paraan ng pagtuturo at pagkatuto at kayo ay napilitan ng maging independent. Ngunit sa kabila nito, hinilit niyong intindihin ang inyong mga leksyon. Hindi rin naman tumigil ang inyong mga guro na kayo ay maagot upang magabayan ang inyong pagkatuto. Nagsikap din sila na may taguyod ang pag-aaral ayon sa kalidad na inaasahan ang kagawaran ng edukasyon. Sa tulong ng pamayanan at pamalaan, na ipagpatuloy ang pag-aaral at dahil sa pagtutulungan ng lahat mula sa tahanan, sa paaralan, sa pamayanan at sa pamalaan narating ninyo ang araw na ito. Kaya sa mga mag-aaral na magsisipagtapos at nakakompleto ng isang yugto ng pag-aaral, binabati ko kayo ang lahat ng maligayang pagtatapos. Makakaasa kayo na dito sa lungsod ng General Trias 
ang karapatang makapag-aral ay patuloy na itataguyon, pangangalagaan at ipaglalaban anumang krisis ang magdaan. Maraming salamat po at magbuhay po kayo lahat. Maraming salamat po sa inyong pagbati, Mayor Antonio Berrer. Sadya nga pong nagsilbing isang magandang karanasan sa bawat mag-aaral. Ang taong panuro ang ito kung saan ay naging independent ang bawat mag-aaral sa pagpuporsiging matuto sa gitna ng pandemya. Ngayon naman po, pakinggan naman natin ang mensahe ng patuloy na nagbibigay ng liwala at tinuturing natin ilaw ng ating tradisyon ang tagapamanihala ng mga paaralan na si Dr. Doris DJ Estalia. Maalag na pagbati sa lahat ng mga magsisipagtapos sa panuruang 2020 hanggang 2021. Mapalad ang lahat na kayo'y kabahagi ng 2021 end of school year rights. Ito na marahil ang pinakamapanghamon sa buong kasaysayan ng isang seremonya sa pagtatapos. Ang pinagsama-samang pagpupunyagi ng mga tao sa likod ng araw na ito ay dapat nating ipagbunyi sapagkat naging saksi sila upang mapanatili ang edukasyon, ang katatagan sa pagtataguyod ng kalidad ng edukasyon, lalo na sa Enhanced Basic Education Curriculum. Hindi matatawaran ang kanilang kontribusyon, lalo na ng lahat upang maging makulay at matagumpay ang isang mapanghamong sandali sa larangan ng pagtuturo. Una, bigyan natin mga sigabong palakpakan ang isa sa mga sandigan ng edukasyon, ang ating mga guro na nagtsaga na kayo ay maturuan online o modular o iba pang modalities. Matiyaga at may pusong piligang pansin at pagpapalaga ang inyong mga portfolio na pumuno ay sa kailangan na kagawaran bilang sa gradong requirement sa inyong pag-aaral. Na nanaayon sa panahon, lalo na ngayon. Hindi madali ang inyong mga ginawa, ngunit ang pagbibigay ninyo ng pag-asa sa mga magsisipagtapos ngayon ay nagbigay niti sa bawat isa. Kahit pala may pandemya ay may pag-asa na maabot ang pangarap. Palakpakan natin muli sila. Isang paghanga din para sa inyo mga magulang na naging inspirasyon sa pag-aaral ng inyong mga anak. Ang lakas ng loob at kumpiyansa sa kanilang mga sarili ay naging hibla at daan upang makausad ang ating mga mag-aaral sa mataas na level ng edukasyon o sa susunod na antas ng pag-aaral. Let us give them a virtual hug, send them kisses in the air. Congratulations parents! Ang tagumpay ng mga bata ay tagumpay nyo rin. Ang kagawaran natin at lungsod ng General Prias ay kasama ninyo mula pa noon. Pinagsumikapan ng inyong likod sa tulong ng aking mga kasamahan sa opisina, Dr. Luwalhat Cadavedo, ang ating mga hepe, Dr. Ines Inocencio, Ginang Lori Garcia, SDO personnel, mga unit head, CID at SDOD personnel, lalo din ang pamunuan ng bawat paaralan na matugunan ang pang-akademyong aspeto upang maka tugon o makakomply tayo sa hiningi ng Department of Education. Ang lahat ng ito ay naging madali sapagkat pinagapayan, tinulungan, minahal at patuloy na sinusuportahan tayo ng ating LGU sa pangunan ng ating Congressman Luis John John Ferrer at ang ating City Mayor Honorable Antonio Oni Ferrer, Vice Mayor Moritz Season, Education Committee Chairman Honorable Vivencio Papo Lozares at buong sangguni ang panglusod kasama ang unit heads ng city. Salamat po sa inyong pakikibaka at pakikisama sa amin. Kasama namin kayo sa pagtugon sa lahat ng mga pangailangan ng aming mga mag-aaral at paaralan. At panghuli, masigapong palakpakan para sa inyong mga sarili. Hindi malito tulad ng nakasanayan natin, sapat na ito upang tayong lahat ay magdiwang Isang feeling of relief at pag-asa ang pumuno sa ating mga puso. Ngayon, hinihiling ko na tumingin tayo sa itaas at ibulong. Ibigay ang mataas at pagpupuri at pasalamat sa Diyos. Bigyan natin siya ng pasasalamat sapagkat napagtagumpayan natin at naritong tayong lahat ngayon sa pagtatapos. Hindi niya tayo pinabayaan. 
sinamahan hanggang sa sandaling ito. Muli, binabati ko kayong lahat, graduates, sa inyong pagtitsaga na mairaos ang sistema ng pag-aaral sa modular o maging sa distance learning o anumang modality na inimplementa ng inyong paaralan. Dali ninyo sa inyong susunod na pakipagsapalaran ang mga aral na natutunan. Dalangin ko ang tugumpay ng lahat sa anumang adikain na inyong gagawin. Kayo ang tunay na bayani at nagtataglay ng katami ang kinakailangan sa ngayon sa panahon ng COVID-19. Congratulations, Batch 2021. SEO General Tracy, so proud of you. Maraming salamat po sa inyong pagbati, our shining SDS, Dr. Doris DJ Estalia. Isa pong malaking hamon na pagkatuto, hindi lamang sa aming mga guro, kundi sa bawat mag-aaral na nagsikap na matuto sa ganitong sitwasyon. Sadyang hindi naging madali ang taong panurong ito, subalit ito ay sa ating napagtagumpayan sa pamagitan ng pagkakaisa. Pakinggan naman po natin ang isang mensahe mula sa ating pangalawang pansangay na tagapamanihala, Dr. Luwalhati o Kadabeto. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating NGU, sa pangunguna ng ating Congressman John John Ferrer at Mayor Oni Ferrer at Vice Mayor Maurit Season at ang mga kasamang city councilors sa DepEd Family headed by our SDS, Dr. Doris Estadilla, Chief Dr. Laura Garcia and Dr. Ines Inocencio, all the SDO personnel, unit heads and supervisors, all school heads, teachers, parents, learners, and graduates. 2020 will perhaps go down in history as a year that has posted a plethora of challenges. But we in the Department of Education, SDO General Trias, will also look at school year 2020-2021 as a period when all efforts were extended to make sure education continued amid the COVID-19 pandemic. Batid po namin mga, na maraming pagsubok, naging problema at kahirapan sa pagharap sa basic education learning continuity plan, sa paggamit ng iba't ibang distance learning modality gaya ng MDL at ODL. Pero kahit papano po ay nalampasan nating lahat sa pagtutulungan at pakikiisa ng ating LGU, ng mga magulang, mga guro, at lahat po ng mga partners sa pagpaguyod ng edukasyon para sa mga batang gentry sa inyo. Gaya ng sinasabi sa tema ng pagtatapos, strengthening the quality of education amid the COVID-19 pandemic. We stand firm in the belief that your school and our school's division office has prepared you for the journey ahead. Always bear in mind that you are blessed with innumerable skills that will one day change lives for the better. Your teachers, school administrators or principals, parents, and the whole general Trieste community wish you well and we all bow to unleash your inner strength because we are one with Edward Everett when he said, education is a better safeguard at liberty than a standing army. Congratulations, go and make your school proud. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Dr. Catabedo, sa inyong pagbati. Isang pagbati din po ang ating maririnig mula sa ating napakagiting at masigasig na tagawasid pangkuro ng Castor Moor, Ginoong Anton B. Bonina. Ang panahon ay walang katiyakan. Sa isang iglap ay nabago ang takbo ng buhay sa loob ng maikling panahon. Laging tandaan na maraming bagay ang ating magagawa upang bumuti ang ating buhay. Malugod na pagbati sa inyong mga mag-aaral. Sa kabila ng sitwasyong dinaranas natin ngayon ay napagsumikapan ninyong makatapos ng pag-aaral sa taong panuruan 2020 at 21. Hindi kayo nagpatalo sa mga hamong pinagdaanan ninyo sa bagong normal na pag-aaral. Sa halip ay sumabay kayo sa bagong kalakaran ng edukasyon. Iniangkop ang piniling modality sa inyong kakayahan at kalalagyan. Noong una hindi naging madali ang lahat. 
may mga pagtutol noong simula ng panuruan, dahil ang lahat ay may pangamba, may takot na nadarama. Ngunit dahil sa nakitang mga ipinalabas na mga lituntunan pangkaligtasan at pangkalusugan o pangang COVID-19 ay maiwasan, ay nagsikap din kayong makatugon sa mga pagsisikap na ginawa ng inyong mga guro ng buong kagawaran ng edukasyon, maging ng pamahalaan o pamabigyan pa rin kayo ng kalidad na edukasyon sa kabila ng pandemya. Tunay na iba't ibang alternatibo, pagsasanay at pag-aaral ang ginawa upang makapagpatuloy kayo ng pag-aaral at hindi biglang tumigil ang inyong mundo. Naglunsad ng isang plano, ang Learning Continuity Plan o LCP na tumugon sa mga hamon kabilang ang mga kinakailangang pagsasaayo sa kurikulum, pagkakahanay ng mga materyales at pagkatuto, at karampatang suporta para sa mga guro at magulang. Ngayon ay nakita natin at masasabing nagkaroon ng bunga ang mga plano, ang mga pagsisikap ng lahat at kayo ang isang patunay dahil narito kayo kabilang sa mga magsisipagtapos sa antas ng pag-aaral na ito. Sana hindi dito matapos ang lahat mga anak. Sana kayo'y magpapatuloy at hindi hihinto, lalaban, hindi susuko. Hanggang may pagkakataon ay sikaping maabot ang mga pangarap at umasang dititigil ang kagawaran na umaksyon at ang kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Binabati ko kayong lahat sa inyong pag-angat at pagtatapos. Maging ligtas lagi ang lahat at pagpalain tayo ng may kapal. Maraming salamat po, Ginoong Anton Bibolina, sa inyong napakagandang mensahe para sa ating mga batang magsisipagtapos. Dumako naman po tayo sa pagpapakilala ng mga magsisipagtapos mula sa ating punong guro, Ginoong Mark Aaron P. Creos sa ating kagalang-galang na pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa sangay ng lungsod ng General Trias, Dr. Doris D.J. Estanilla, ikalawang tagapamanihala ng mga paaralan, Dr. Luwalhati O. Cadavedo, sa aming tagamasig pampurok ng Cluster 4, Sir Anton B. Bonina, ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang isang daan at labing anim na batang lalaki at isang daan at dalawampot walong batang babae na may kabuang bilang na dalawang daan apat na put apat na mga batang magsisipagtapos sa Juliano C. Brosas Elementary School sa taong panuruan dalawang libot dalawampu at dalawang libot dalawampot isa. Kasiyasiya po nilang natapos ang mga kinakailangan sa pagtatapos sa basic education curriculum na itinakda ng kagawaran ng edukasyon Republika ng Pilipinas sa taong panuruan 2020-2021. Hinihiling ko po ang inyong pagpapatunay at pagpapatibay sa kanilang pagtatapos. Saksihan naman po natin ang pagpapatunay ng mga magsisipagdapos na gagampanan ng ating pangalawang pansangan na tagpapamanihala, Dr. Luel Hati o Cadavedo. Kagalang-galang na pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa Divisyon ng General Tria City, Cavite, Dr. Doris T.J. Estadilla, malugod ko pong pinatutunayan bilang pangalawang tagapamanihala ng mga paaralan na ang mga mag-aaral na magsisipagtapos sa taong ito ay kasiyasyang nakatupad sa mga pangangailangan sa pagtatapos ng Basic Education Learning Continuity Plan or BELCP na itinakda ng kagawaran ng edukasyon Republika ng Pilipinas para sa taong panuroang 2020-2021. Kaya't hinihilig ko po ang inyong pagpapatibay sa kanilang pagtatapos. Sa pagkakataong ito, Tunghaya natin ang pagpapatibay ng pagtatapos at mensahe mula sa ating pangsangay na tagapamanihala ng mga paaralan, Dr. Doris DJ Estalilla. Batay sa pagpapatunay ng ating pangalawang pangsangay na tagapamahala ng mga paaralan sa lungsod ng General Trias na si Dr. Lula Hati Cadaveto, 
at sa kahilingan ng inyong punong guro na kasi sa inyong matapos ang Basic Education Learning Continuity Plan pang elementarya na itinakda ng kagawaran ng edukasyon Republika ng Pilipinas para sa taong panuruan 2020-2021 at sa bisa na kapangyarihan ginawad sa akin ng ating kalihim na edukasyon Secretary Leonor Magtolis Briones pinagtitibay ko ang inyong pagtatapos ngayong araw na ito dito sa inyong paaralan lungsod ng General Trias at bilang patunay na inyong pagtatapos pinagkakalup ko sa inyo ang katibayan ng pagtatapos Congratulations, graduates. We are proud of you. Pagbati sa mga mag-aaral. Sisimulan naman po natin ang pag-awad ng kadibayan ng pagtatapos. Para sa pagkapakilala ng mga batang magsisipagtapos mula sa pangkat Ramos, pakinggan naman po natin si Ginang Emilia S. Hernandez. Maluluk po kong ipinapakilala sa inyo ang mga batang nagpagtapos sa para ng Ministarya ng Mundiano C. Rosa sa toong pangparalan 2020 hanggang 2021. May tanganing pangkat rango. Mga lalaki Ang tarap David S. Aquino John Gabriel D. Carloso Cleo Clayford E. Benitez Gerald F. Buenape Daniel F. Rotan Franny E. Cordova Ernest J. B. Elisa Christian B. Mike Carangalan. Lampoho, John Gabriel G. Viterio, Ron David P. Yaneta, John Mario M. Malasmas, John Chris P. Pantorilla, Kyle Maverick A. Papa, Siron M. Paredes, John Rain, C. Phil, Luis Alexander, C. May Karangalan. Gonzal, Carl Joseph, D. Relox, Paul, Nandrex, A. Rodriguez, Vince, Christian, C. Tampus, J.R.M. May Karangalan. Mga babae. Apunin, Andrea Nicole, L. Babor, Princess Heart, M. Balvin, Eloisa, A. Panania, Jamilia, Rainoa, E. Pasanez, Maria Luis Vin T. Rosas Luan De S. Castillo Chelsea Nicole D. De La Cruz Jenica C. Desi Elaya Riley R. Balsis Daniela Ann R. Francia Michi A. Galarion Nisa Haile. Gallardo Gerti G. Jimenez Iris Lisi. Tatonga Zyra Jimel M. Lahangan Berger Potri O. May Karangalan. Lahaman Princess Jersey O. May Karangalan. Mulzada Kaisel F. Molleta Colin Gain D. Perdito Aubrey L. 
María Elisa Sabrina O. Solayao Jesse M. At Indiagracia Naomi Ashley C. Maraming salamat po. Congratulations! Pinanayang ko po ang gulong tagapayo ng pangkat makapagal yun ang Katrina F. Egordio. Ikinararanay ko po ang ipakilala sa inyo ang mga batang nagsipat na po sa pangkat makapagal. Mga lalaki, Bautik Daniel John D. Bautista Ren Joseph S. May karangalan. Pamato John Dario A. Centeno Alex Gerard L. Centeno Prince Angelo D. Shano Tristan Cyril. Del Rosario Richard C. De Los Santos John Lester A. Deacon Johan Victor F. Eloran John Emmanuel M. Fuentes John Hunter G. May Karanala. Jeronimo Andre C. Dames C. Jelimao Gian Carlo D. May Karanala. Magat Mark Radel B. Narvaez John Michael C. Paredes Angelo Mitch C. May mataas na karamana. Pascual Christian Paul C. Timintel Sol Luis B. Regundin Argel L. Arcel J. May Karangala Toradisa Jerby Hads B. Ventura Arton Rockwell B. At Vilya Daniel B. Mga babae, Benhasa Ana Sheen L. Bunda Nara Jasmine S. Bondo Sofia Dane M. Kaigas, Hannah Willet B. May Karangala. Concibit, Eliza Joy J. May Mataas na Karangala. Yuria, Princess Hannah C. De La Cruz, Amy Alinea M. Francisco Alteo Marie X. Francisco Princess Julian R. Dalonica Anika Christine P. Jimenez Ihana Kim L. Ledesma Rian Joniet C. May Karangalan. Madlambayan Daryl A. Madulid Cyril Samantha P. Nene, Erica Lorraine B. P. Abril B. Lacer, Micaela Mariel A. Ramirez, Manela Corlin E. Romero, Daniela Akisha F. Tembrevilla, Christine W. At Velasco, Jaasel E. Pinabati ko kayo, pangkat makapagal. Nagawagin ko po ang gulong tagapayo ng pangkat Aquino na si Dina Mavi R. Daisporo. Ipinararapan ko po ipakilala sa inyo ang mga batang nagsipagtapos sa pangkat Aquino. Mga lalaki. Almeria Daisite. May karangalan. Almeria Michael Luigi, May Karamalan. Astilia Mark Dogwa. Balvin Rodri N. Pansan Jairo N. Claritad Grandred O. 
Tomero Levi's S. Veles Jorge Max L. May Karangalan. Mga Babae. Abonado Aleya A. Agapan Angelica R. Aldemita Cristel B. Azania Cassie Joy R. Brooklyn Jeremy R. Pueblo Jeremy K. De La Cruz Marilyn B. Ay Karangala. Guido Abigail Samantha. Melissa Pauline K. L. Makalalas Audrey Liz. Ay Karangala. Makapili Princess Daniel Ay Karangalan Ocromas Gillian A Pedaflor Cicel Arantes Pepito Zairin Q Pepito Zairin Q Pre Diana M Lasus Carmela M. Sinsai Generos B. Soleta Elen T. Pinabati ko kayo lahat sa inyong pagtatapos. Ngayon ay tinatawag ko ang Burong Tagapayo na Pakat Duterte. Ito ko ang Marino Mores Jr. Ikinaranalan ko pong ipakilala ang mga batang nagsapagtapos sa pangkat Duterte. Mga lalaki, Abanilia Clyde Drexler S. Ayon, Jeremy A. Deparini Romel T. Delatore John Andrew M. Yuneda Renson A. Pupillo John Marky C. Lumabi Sean Daniel L. Babao J.M. J. Anigar Tyron James M. Ramos Redlin Mar C. Reyes Dan Alfred B. Sababan Gian Carlo E. Abong Pama Jan Trix J. Valenzuela Chao Matthew A. Mga babae Valdehera Jian Rose A. Betsaida Ariana May B. Rabo Irish Hart M. May Karangal. Gulliado Kishel M. Eban Duiste A. Investro Dona May B. Isaias B. Esteba Vilos P. Gabriela Mary Ann B. Ricardo PJ P. Lalo Divine Grace B. Mabao Jasmine Joy J. Mikuwa Kathleen Ann B. May Karangala. Nopia Kristen Lynn S. Orogan Graciela P. S. May Karangala. Perez Christine O. A. Ramos Ariana Shine M. 
Ramos Trishamei N. Ramos Trishamei A. Sinsai Hazelnay S. Sobreo Ayana Cleo G. Bebes Micheli M. Dolero Aira May M. Chutor Alexandra May. Binabati ko kayong lahat sa inyong pagkakapos at sa pagkakataon nito ay tinatawagan ko ang gulong tagapayo ng Pangkat Garcia, Binibining Leslie Rose E. Martinez. Sinararangan ko po ipakilala sa inyo ang mga batang nagsipagkapos sa Pangkat Garcia. Mga lalaki, Abanggan Jericho R. Aquino Mark Christian Arela Charles Vincent A Asima Neil Hendricks A Asistores Juan Rafael R Gunda Dwayne Alex B Kabakunga Clark B Dado 3020B Damasco Kyle Moises F Davila Joshua F De La Pisa Ray J Astoya Sean Michael B Ferreira Madlambayan, Ariel A. Olaes, Francis Adrian M. Saliba, Randy Jr. G. Sidoripa, Christopher Jr. I. Solomon, Edward Jory R. Solomon, Jerry Kundag Danilo Vergara John Bird R Mga babae Alcala John Lorraine O May Tarangala Alcantara Priselda E Aliangan Santi Lea E May Tarangala Morganda Micaela M. Marientos Rizalin G. Lulala Christine O. Buyo Alaysa May M. Kabasan Princess Nico. Castillo Caitlin Joyce O. Kapitenyo Diana Maris G. May Karangala De La Cruz Nina P. Stanke Stephanie P. Peña Angel B. Kitkitan Ia M. Kitkitan Chelsea M. Kitkitan Kelsey M. Trinidad Maria Chanel F. Villas Jessa F. Binabati ko kayong lahat sa inyong pagkatapos. Ati naman kong saksihan ang pagkawad ng medalya sa mga nangatangin pagkaharan. Mga batang na kami ay karangan. Asala John Ray O. Alyangan Sandy Lea E. Almeria Daisuke. Almeria Michael Eugene Atendido Dion Adriel B Avila Lorraine E 
Daniki Jerry C. Bautista Red Joseph S. Special Award Champion Alagan ng Watawa Video Presentation. Bravo Irish Heart L. Kaigas Hana Willet B. Tandeteño Iyana Maris G. Claros Lawrence. Leran Koshmir. De Castro Janela H. De La Cruz Macaril B. De Los Santos John Lester A. Ediza Christian B. Reo Ashley Nicole D. Fuentes John Hunter G. Jalimao Gian Carly. Halorina Eliza A. Lahaman Merger Audrey O. Lahaman Princess Jersey O. Ledesma Ryan Jeanet C. Makalala Audrey Liz D. Makapili Princess Daniel T. E. Nikwa Kathleen Ann B. Miranda Jenaida R. Aroma Grazelle Faye S. Phil Luis Alexander C. Sus Arnold B. Abang Akiko Jerori C. Leadership Excellence Award. Tadidi Joshua Mastic. Ampus J.R. F. Nikis Ariana Venice B. Veles Bonklin Max F. Congratulations sa mga batang nagkamit ng May Kalamay. Mga batang nagkamit ng May Mataas na Karangay. Concibit Eliza Joy J. Paredes Angelo Mitch C. Academic Excellence Award, Science Excellence Award, and Mathematics Excellence Award. Binabati ko kayo mga batang nagkamit ng May Mataas na Karangay. Dumako naman po tayo sa pagpapakilala ng ating panauhing tagapagsalita para sa napakahalagang okasyong ito sa pangunguna ng ating napakasipag at butihing dalugguro, Ginang Emilia S. Hernandez. Magandang araw sa inyong lahat. Isang karangalan po na ipakilala ko sa inyo ang ating panauhing pandangal. Buhat siya sa isang simpleng pamilya. Lukha po akong nasisiyahan na siya ay ipakilala dahil isa siya sa mga magagaling na mag-aaral ng ating paralan, lalo na sa larangan ng mathematics. Sa larangan ito ay nag-iwad siya ng tatak sa puso at isipan ng mga guro. Consistent honor pupil siya at naging class valedictorian noong 2008 sa ating paralan. Nagpatuloy siya ng sekundarya social science class sa Capsu Rosario at muli pinatunayan niya ang kanyang busay at galing. Best in Research, Multiple Intelligence Awardee, Matt Quisby Champion, First Year to Fourth Year, English Quisby Champion, First Year to Fourth Year, kaya nakamit niya muli ang class valedictorian sa kanyang pagtatapos taong 2012. Napakasipag at punong-puno siya ng determinasyon kaya sa kanyang pagpasok sa kolehiyo ay kumuha siya ng kursong BSA o Bachelor of Science in Accountancy sa San Sebastian College Recoletos de Cavite taong 2017. Naging Dean's Lister siya mula 2012 hanggang 2017 at nagkamit siya ng karangalan. Siya ay Certified Management Accountant, Australian Certified, Certified Accounting Technician, Registered Coast Accountant, International Certified Bookkeepers, Certified Six Sigma White and Yellow Belt, Finance at Project Management Essential Certified. Ang kanyang mga naging karanasan ay ang mga sumusunod. Auditor siya ng BF Medina and Company mula 2016 hanggang 2017. Naging accountant this 
business recovery specialist ng Adam Tech Consulting Engineers mula 2017 hanggang 2019. Mula 2019 hanggang sa kasalukuyan, siya ang CFO Finance Analyst Controlling and Reporting sa Vesta Shared Service Philippines. Mga kasama, buong lugod at ipinagmamalaki itong ipakilala ang isa sa mga mahuhusay na mag-aaral ng Pasong Kawayan 1 Elementary School na ngayon ay Juliano C. Rosas Elementary School na walang iba kundi si Darby Joyce Sabater San Pedro. To our district supervisor, school principal, parents, teachers, and to our graduates, magandang araw po sa inyong lahat. Today is a remarkable day for our graduates because they have reached a significant milestone in their lives and I am very blessed to be part of their big day. Kaya't una po sa lahat, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa oportunidad na biging guest speaker ng inyong graduation. Isang prebilehiyo para sa akin ang maging bahagi ng inyong pagtatapos at makapagbigay pa sa salamat sa aking minamahal na paaralang Juliano C. Brosas Elementary School. Tunay nga na napakahirap na mga balakid na dala nitong pandemya sa ating edukasyon. Hindi lamang sa ating bansa, pati na sa buong mundo. Ayon sa pandaigdigan datos, ilan sa mga pangunahing isyu na dala ng krisis na ito ay ang mga sumusunod. Una ay ang pandaigdigang pagbaba ng antas at kalidad ng edukasyon. Pangalawa, ang paglaki ng bilang ng mga mag-aaral na huminto o nawalan ng akses sa edukasyon. Kasama na rin dito ang kakapusan sa nutrisyon at pagkagutom ng mga batang mag-aaral. Lahat ng ito ay mas nararamdaman at patuloy na nararanasan ng mga mag-aaral, lalo na sa mahihirap na bansa tulad ng sa atin. Ngunit mapapalad kayong mag-aaral dahil sa kabila ng aking mga nabanggit ay napagtagumpayan ninyo ang mga balakid na ito. Ang hamon ng krisis na dulot ng pandemya sa ating buhay at kung meron mang katangian na lubos tayong kilala sa buong mundo, ito ay ang pagiging matyaga, pagkakaisa at konsepto ng bayanihan. Sa ating mga guro, lubos namin kayong pinasasalamatan dahil sa inyong mga sakripisyo at kabayanihan. Hindi naging hadlang ang mga bagong pamamaraan ng pagtuturo upang kayo ay tumigil sa inyong sinumpaang tungkulin. Kayo ang nagturo ng landas upang kami ay magtagumpay, pangalawa sa aming mga magulang. Nasa inyo pong mga kamay ang kinabukasan ng pag-asa ng bayan. Sa ating mga magulang, Utang po namin sa inyo ang aming buhay. Salamat po sa gabay at sa pagmamahal. Salamat po sa walang sawang pagpupursigi at suporta. Sa mga tagapangasiwa ng paaralan, salamat po dahil kayo ang nagsilbing tulay sa mga mag-aaral, guro at mga magulang upang makamit ang iisang hangarin. Sa ating lokal na pamahalaan, sa mga tagapagsilbi ng bayan, Maraming salamat din po sa inyong suporta sa aming institusyon. Naway mapalawig pa ang naaabot ng inyong serbisyong pang-edukasyon, lalo na sa mga kabataan at pamilyang hirap sa buhay ngayong panahon ng pandemya. Sa mga mag-aaral, patuloy kayong magpursigi, maging maparaan, malikhain at masipag upang ipagpatuloy at tapusin ang inyong nasimulan. Huwag kayong susuko upang maabot ninyo ang inyong mga pangarap. Ang pagkakaisa, pagbabayanihan, kasama ang dasal at tiwala sa Diyos, ang kasangkapan natin patungo sa tagumpay sa kabila ng hamon na dala ng COVID-19. Naniniwala ako na kahit anong hirap ng sitwasyon, maraming paraan upang matugunan ang pag-aaral ng mga kabataan at patuloy silang mabigyan ng dekalidad na edukasyon. Kung aking babalikan ang aking valedictory address, 
taong 2008, nabanggit ko roon na nais kong makabalik sa paaralang ito upang maging guest speaker. Sabi ko sa sarili ko, natutuparin ko ang aking mga pangarap upang makabalik ako sa eskwelahang ito at maibahagi ko ang aking kwento. At kung paano ko naisabuhay ang magagandang aral na naituro sa akin ang aking mga magulang at elementary teachers. Ngunit hindi ko naman nakalain na ito ay matutupad sa taong ito, sa panahon ng pandemya. Ako ay galing sa simpleng pamilya. Ang aking ama ay namamasada ng tricycle at ang aking ina ay karaniwang may bahay. At kung aking babalikan ang aking elementary years, masasabi kong tayo ang kaganapan ng ating mga desisyon sa buhay. Ito ang nagsilbing aral base sa aking mga karanasan sa paaralang ito. Bawat desisyon ay may kaakibat na responsibilidad at sakripisyo. Mga desisyong maliit man o malaki, simple man o mahirap, ay patungo sa aking pangarap na maging pinakamagaling at pinakamahusay. Dahil sa kahirapan ng buhay, ay maaga kong natutunan ang pagpapahalaga sa sakripisyo ng aking mga magulang. Kaya't sa bawat baitang, pinagsisikapan kong mapagtagumpayan ang bawat hamong dala nito. Ito'y upang makapagdala ng karangalan, hindi lamang sa aking mga magulang, kundi pati sa paaralang ito. Pinagpatuloy ko ang pagabot ng aking mga pangarap hanggang muli kong nakamit ang unang karangalan ng ako ay magtapos ng high school. Natapos ko ang kolehiyo sa kursong accountancy at sumabak na sa real world o ang totoong buhay. Sa kabila ng mga pagkilala at mga karangalang aking nakamit mula nang ako ay nag-aral dito, hanggang ngayon na ako ay isang accountant sa isang international company, nais kong ibahagi sa inyo ang pinakamahalagang aral na aking natutunan. Ang maging matapang sa pagkabigo. Marahil ay hindi nyo alam na sa kabila ng mga karangalan ay siya rin dami ng aking mga kabiguan. May kasabihan tayo, bumangon ka kung saan ka nadapa. Ganyan ng buhay. Puno ng pagsubok, walang katiyakan. Hindi na pwedeng ibalik ang panahon. Ang mahalaga ay natuto tayo sa ating mga pagkakamali. Huwag tayong matakot sa pagkakamali. Huwag matakot sumubok. Bagkos, ay gamitin natin itong sandata upang makamit ang ating mithiin. Tandaan natin na ang talunan at nagtagumpay ay hindi salat sa mga pagkakamali at kabiguan. Subalit ang nagtagumpay, ang bumangon, ang natuto, ang nagpursigi. Tulad ng aking mga nabanggit, Mahirap para sa mga estudyante ang kasalukuyang pamamaraan ng pag-aaral. Ngunit kung anong hirap ng mga estudyante, ay siya rin hirap ng ating mga guro at mga magulang upang makasabay sa new normal ng pag-aaral ngayon at maibigay pa rin sa atin ang isang kalidad na edukasyon. They have devoted their lives to be our support system para malampasan at makasurvive sa pandemyang ito. In behalf of all the graduates and my co-alumni of Juliano C. Brosas Elementary School, mula sa aking puso, ako po ay nagpapasalamat sa inyong suporta, sakripisyo, at pagtsatsaga. Para sa ating mag-aaral, ang pagtatapos na ito ay pagbubukas ng bagong simula ng inyong buhay. Patuloy kayong maging responsabling mag-aaral at ipagpatuloy ninyo ang pag-abot ng inyong mga pangarap. Congratulations to all our graduates. Maraming salamat po, Binibining Barbie Joy S. San Pedro sa inyong napakaganda at napakahalagang mensaheng ipinahagi sa araw na ito. Ito ay magsisilbing inspirasyon at kabay sa mga batang nagsipagtapos, lalo na sa panahon ng pandemya. Tunay nga na patuloy na babangon ang bawat isa sa kabila ng pagkakadapa na nararanasan. Isang pasasalamat ang ating maririnig mula sa batang nagkamit ng may mataas na karangalan, Angelo Mitch Paredes. 
Mapagpalang araw po sa lahat. Isang malaking karangalan po para sa akin na makapagsalita sa napakahalagang araw na ito para sa ating lahat na mag-aaral, mga magulang at mga guro. Dahil sa pandemya, natigil ang pagpasok namin ng pisikal sa paaralan. Ngunit, hindi ito naging hadlang upang kami ay matuto at makapagtapos sa araw na ito. Mapalad po kami sapagkat sa kabila ng lahat ay ginawa po ng aming mga guro, punong guro at division ng General Trias, katuwang ng ating pamahalang lokal ang lahat ng pagsuporta sa adhikay ng kagawaran ng edukasyon. Araw-araw, tulad ng nakararami, nagdarasal po ako na sana matapos na ang pandemyang nararanasan natin ngayon. Sa kabila ng lahat, nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil kahit mahirap, naabot natin ang araw na ito, ang mairaos ang taong panuruang 2020 to 2021. Gusto ko rin pasalamatan ng ating mahal na punong guro na si Sir Mark Aaron P. Reyes. Salamat po dahil naging posible ang araw ng aming pagtatapos. Nagpapasalamat din po ako sa aking advisor na si Ma'am K. Fernando Pegolio at sa lahat ng mga guro na bumubuo ng Juliano Sibrosas Elementary School dahil sila ang tunay na malaki ang sakripisyo na siguro lamang na maibigay ang lahat ng dapat nating malaman at matutunan. At higit sa lahat, salamat sa ating mga magulang na walang sawang sumuporta at gumawa ng lahat ng paraan para tayo ay makapagpatuloy sa ating pag-aaral. Sasamantalayin ko po ang pagkakataong ito na pasalamatan ng aking mami na si Tony Paredes na palagi nandyan hindi lang para sa akin kundi para rin sa aking tatlo pang kuya. At syempre, salamat din sa aking daddy na si Angelo Paredes na kahit malayo, nagagawa niya pa rin na kami ay masubaybayan at magabayan. Hindi ko man po palagi nasasabi sa inyo pero mahal na mahal ko kayo at ang mga kuya ko. Salamat din sa aking mga klase at kaibigan na kahit na hindi tayo nagkita-kita ng personal at nakapaglaro ng habulan, nagawa pa rin nating magkaroon ng masasayang alaala. Malungkot isipin na lumipas ang isang taon na hindi man lang tayo nagkaroon ng pagkakataon ng makapagkwentuhan at makapagtawanan ng harapan. Ito ay nakalulungkot ngunit dapat natin tandaan na palagi nating gawin positibo ang ating pananaw sa buhay. Marami mang pagkakataon na tayo nahihirapan pero sigurado naman akong mas marami ang pagpapalang na tatanggap natin mula sa Panginoon. Ang maging ligtas lamang sa gitna ng pandemya ay napakalaking pagpapala na nating maituturing. Muli po ang aking pagbati sa aking mga kapang mag-aaral at pasasalamat sa lahat ng tumulong para maabot namin ang aming pagtatapos dito sa Holyano Sibrosas Elementary School. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Congratulations, Batch 2020 to 2021. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat, Angelo, sa iyong mensahe na punong-puno ng inspirasyon. Tunay nga ang tagumpay ay makakamit sa pamamagitan ng maingat na pagpapanday ng mga magulang, mga guro at taong bumubuo sa lipunang ating ginagalawan. Ay din naman itong hayaan ng awit ng mga batang nagsipagtapos. I close my eyes and I can see the world is waiting up for me that I call my own. Through the dark, through the doors, through where no one's been before, but it feels like home. You can say, you can say it all sounds crazy. They can say, they can say, I lost my mind. I don't care, I don't care if I call you crazy. We can leave in the world of peace. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me Think of what the world could be A vision of the one I see A million dreams is all it's gonna take Oh, a million dreams for the world we're gonna make
with things from far away. Special things I can find each wonder to make you smile. I've lost my mind. Pakinggan naman po natin ang pangwakas na pananalita mula sa ating masipag na dalugguro, Ginang Lilian P. Corpus. Sa ating mahal na amang tagamasip pangkuro, Sir Anton B. Bunina. Sa ating matalino at masipag na punong guro, Sir Mark Aaron P. Grayus, mga kapwa ko dalugguro, mga miyembro ng faculty sa technical team, sa mga mag-aaral kasama ang kanilang mga magulang na nakiisa sa programa ito. Isang maalab na pagbati ang aming ipinararating sa inyo. Magandang umaga sa ating lahat. Sa mga mensaheng inyong narinig mula sa ating mga panauhin, naway magsibing inspirasyon ito sa inyong lahat na nagsipagtapos upang magpatuloy at mag-aral pang mabuti sa kabila ng dinaranas nating pandemya. Naway magsilbing daan ito upang lalo pang pagibayuhin ang inyong pag-aaral hanggang sa makantam ninyo ang inyong mga pangarap. Ang lahat ng tagumpay ay may kaakibat na pagtityaga. Ang mga tagumpay ay mas matamis kung ito'y pinaghihirapan. Dalangin ko ang inyong tagumpay at patuloy kayong gabayan ng ating mahal na Panginoon. Maraming salamat po, Ginang Lilian P. Corpus, sa iyong napakagandang mensahe. Ang Bulyano, si Brosses Elementary School sa pamumuno ni Ginong Mark 
Aerol P. Creus kasama ang apat na putani na mga guro, kawani at mga batang nagsipagtapos, mga magulang, ayubos na nagpapasalamat, lalong lalo na sa mga sanggunihang barangay ng Pasong Kawayan 1, sanggunihang lungsod ng General Trias, at mga kawani ng sangay na lungsod ng General Trias sa pamumuna ng tagapamanihala ng mga paarala na si Dr. Doris DJ S. Sevilla. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikisa at pagdalo sa mahalagang okasyong ito. Ang tagumpay ng pagtatapos na ito ay hindi magiging ganap kung hindi dahil sa inyong lahat. Ako nga pala si Marimel R. Ramos. Ako naman si Marino S. Mores Jr. At Ang Be The Best Guro ng Palatuntunan. Dito sa JC Best, Ikaw ang bida, ikaw ang the best, sa puso ng bawat JC Best. Thank you.